నా హాస్పిటల్ బ్యాగ్ ప్యాకింగ్ వీడియో అనమాట నిల్చానివ్వదు కూర్చోనిస్తుంది అంతే ఇది కూడా డిస్పోజబుల్ ప్యాంటీస్ ఏంటి అని చెప్పి ఇది కూడా నేను ఓపెన్ చేసి చూస్ చేసాను సార్ ఆశతో ఆతృతగా ఉంది సాయంత్రం అవుతుంటే వెళ్ళాము ఫోర్ అవుతుంటే వెళ్ళాము సిక్స్ కి పుట్టి సార్ హాస్పిటల్ ఫైల్ ఎన్ని సర్ది హాస్పిటల్ ఫైల్స్ అద్దకపోతే అలాగా దీంట్లో ఇది నా మేకప్ పౌచ్ గా ఉండేది ఇప్పుడు నా మెడిసిన్ పౌచ్ అయింది ఏం వాడకమయ్యా అబ్బో అమ్మాయి పుడితే నేను మహాలక్ష్మి అని నేను సంతోషపడతాను అబ్బాయి పుడితే కింగ్ పుట్టాడు అనుకోవాలి ఏదైనా బేబీ మూమెంట్స్ రావట్లేదు అంటే సాంగ్స్ పెట్టేసుకుంటున్నా అనమాట అప్పుడు లోపల డాన్స్ అప్పుడు నాకు ఫుల్ డాన్స్ తుమ్ముడు నేనైతే నా హాస్పిటల్ బ్యాగ్ అనేది ప్యాక్ చేసుకుంటున్నా అనమాట దాంట్లో ఇప్పటిదాకా నా బేబీ ప్రోడక్ట్స్ చూసారు కదా సో దీంట్లో నేనేం క్యారీ చేసుకు వెళ్తున్నాను అనేది కూడా మీ అందరికి చూపించేస్తాను అండ్ చాలా మంది చాలా కమెంట్స్ లో కూడా రాశారు ఇది క్యారీ చేయండి ఇది పట్టుకోండి అది కొనుక్కోండి ఇది కొనుక్కోండి అని సో నేను అవన్నీ కూడా పెద్ద లిస్ట్ రాసుకున్నాను రాసుకుని అన్ని రెడీ చేసి పెట్టుకున్నా అనమాట సో ఏమేం క్యారీ చేస్తున్నాను అనేది కూడా మీ అందరికి కూడా చూపించేస్తాను సో దాట్ మీ అందరికి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో నేను ఒక్కదాన్ని అయితే నేను బ్యాగ్స్ అద్దలేను సో మా మమ్మీ హెల్ప్ చేస్తా అన్నారు సో మా అమ్మ వచ్చే లోపల నేను కూడా రెడీ అయిపోతాను సో దానికోసం ముందు అయితే నేను డర్మా వైప్ తో నా ఫేస్ ని ఫుల్ గా క్లెన్స్ చేశాను సో నా ఫేస్ అయితే నీట్ గా క్లీన్ గా ఉంది సో ఈ డర్మా వైప్ హైడ్రా క్లెన్సర్ అనేది ఎవరైనా వాడచ్చు సెన్సిటివ్ స్కిన్ వాడు కూడా వాడచ్చు అండ్ బిఫోర్ మేకప్ యూస్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఎనీ టైమ్ అనేది యూస్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ డర్మా వైప్ హైడ్రా క్లెన్సర్ ఓట్ మిల్ బేస్డ్ క్లెన్సర్ అనమాట ఇది మన స్కిన్ ని డ్రై అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది అండ్ ఆల్సో బ్రేక్అట్స్ ని కూడా ప్రివెంట్ చేస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ద వన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను న్యూట్రిడా మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ అనేది అప్లై చేసేస్తున్నాను ఫర్ మై స్కే ఫేస్ అనమాట ఇది నా స్కిన్ ని డ్రై అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది జెంటిల్ గా ఉంటుంది అండ్ నాన్ గ్రీజీ కూడా ఇది అన్ని స్కిన్ టైప్ వాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు ఎనీ సీజన్ కూడా వాడచ్చు అండ్ ఎస్పెషల్లీ బిఫోర్ మేకప్ కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద వే ఇట్ లుక్స్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను నా హ్యాండ్స్ కి కానీ బాడీకి కానీ అప్లై చేయాలంటే కనుక డమ్మ వై మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాను సో దిస్ ఇస్ ద వన్ సో ఇదేంటంటే సెన్సిటివ్ స్కిన్ వాళ్ళు యూస్ చేయొచ్చు అన్ని సీజన్స్ లో వాడచ్చు అండ్ ఆల్సో మనం వ్యాక్సింగ్ థ్రెడ్డింగ్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అలాంటప్పుడు మన స్కిన్ సెన్సిటివ్ అవుతుంది అప్పుడు కూడా మనం యూస్ చేయొచ్చు బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో మీరు కూడా న్యూట్రిడమ్ అండ్ ఆల్సో డర్మా వై ప్రోడక్ట్స్ ని షాప్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇచ్చేస్తాను ఆ లింక్ ని క్లిక్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్స్ ని హ్యాపీగా షాప్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు నేనైతే రెడీ మమ్మీ అయిపోయిందా సర్దడా ఓకే మా అమ్మ అయితే వచ్చేస్తుంది సో వచ్చిన తర్వాత ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ తీసుకెళ్తున్నా అనేది కూడా చూపించేస్తాను సో లెట్స్ బిగిన్ అండ్ చాలా సామాన్లు ఉన్నాయి అండ్ మా అమ్మ అంటున్నది ఇన్ని నిన్న అవసరమా అసలు ఇన్ని సామాన్లు అవసరమా అని చెప్పి బట్ ఏమో నేను తీసేసుకున్నాను ఎన్ని రోజులు ఉంటాం మమ్మీ హాస్పిటల్ లో మామూలుగా జనరల్ గా మామూలు నార్మల్ డెలివరీ అయితే థర్డ్ డే ఇంటికి పంపించేస్తారు థర్డ్ డే ఇంటికి పంపిస్తారు కానీ నార్మల్ గా ఏంటి అన్నది అక్కడ ఆ టైం వరకు మనం చెప్పలేం కాబట్టి సరే డాక్టర్ గారు కూడా లిస్ట్ ఇచ్చారు కదా నువ్వు తీసుకోవాల్సిన కూడా ఇచ్చారు కదా నేను డాక్టర్ డాక్టర్ ఆల్రెడీ నాకు మదర్ లిస్ట్ బేబీ లిస్ట్ అని ఆల్రెడీ ఇచ్చారు సో మదర్ లిస్ట్ ది ప్యాక్ చేసేద్దాము అలాగే నాకు యూట్యూబ్ లో అందరు కూడా కమెంట్స్ అవి పెట్టారు సో దానికి సరిపడా కూడా నేను లిస్ట్ అంతా రాసుకుని ఫుల్ ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నాను పోన్లే మా అమ్మ నాకు చెప్పలేదు అనుకోకుండా యాక్చువల్లీ ట్రూ చాలా మంది నాకు కమెంట్స్ లో దాంట్లో ఇవి క్యారీ చేయండి అవి క్యారీ చేయండి అని అన్ని చెప్తున్నారు సో అన్ని సరిపడా నేను లిస్ట్ రాసుకుని ఇదిగో ప్రింట్ అవుట్ తీసుకుని కూడా రెడీగా పెట్టుకున్నాను అందరికి పెద్ద థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే నేను ఏమైనా మిస్ అయ్యి మర్చిపోతే కూడా ఇబ్బంది కాకుండా అందరూ చెప్పారు లిస్ట్ ఇచ్చేసారు ఎస్ సో ఇమీడియట్ గా బ్యాగ్ అయితే ప్యాక్ చేసేద్దాము సో చాలా సామాన్లు ఉన్నాయి ఇందులో ఏదేది పెట్టాలి చెప్పు నువ్వు చెప్తే నేను ఒక్కొక్కటి పెడుతూ ఉంటాను నువ్వు కూర్చో కూర్చుని మాట్లాడు అసలు మా అమ్మ నన్ను నిల్చోనివ్వదు కూర్చోనివ్వదు ఓ నిల్చోనివ్వదు కూర్చోనిస్తుంది అంతే అవును బ్యాక్ పెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ తర్వాత ఇబ్బంది పడితే మళ్ళీ అప్పుడు కూడా నేనే కదా చూడాలి ఇది ఒక కాడ కింద
నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏమీ ఏమీ అనకర్లేదు చెప్పు యాక్చువల్లీ తెలుసా నిజంగా నేను మా అమ్మను అసలు నిల్చొని పెట్టలేదు కూర్చో అంటుంది కాళ్ళ కింద స్టూల్ పెట్టేస్తుంది ఇదిగో చూడండి పిల్లో పెట్టేసింది ఇక్కడ ఇంకో పిల్లో పెట్టేసింది అలా కదమ్మా ఇప్పుడు ఈ టైంలో నువ్వు ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయ్యామనుకో తర్వాత కాంప్లికేషన్స్ అన్ని నీకు కష్టం కదా డెలివరీ టైంలో కొంచెం స్మూత్ గా వెళ్ళాలి అంటే ఎక్కువసేపు నిల్చుంటే బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది ఆ కూర్చోడంలో పొజిషన్ సరిగ్గా లేకపోతే అసలే బ్యాక్ పెయిన్ అని బాధపడుతున్నావు కాళ్ళు వెళ్ళడేస్తే కాళ్ళలో నీరు జరుగుతుంది సరే సరే కాళ్ళు పైకి ఎత్తాను పాంచాను కింద పెట్టుకున్నాను అంత ఇప్పుడు నేను చెప్తాను వినవు మళ్ళీ నీకు కామెంట్స్ వస్తాయి వాళ్ళు చెప్తే అప్పుడు వింటావు అరే రాదరూ మంచి కామెంట్లో ఇస్తారు మంచి కామెంట్స్ అమ్మ లహరి అలా నిల్చోకు అమ్మ లహరి ఎక్కువసేపు ఇది చేయకు అని వాళ్ళందరూ చెప్తూ ఉంటారు అప్పుడు వింటావు నువ్వు సరే వింటూ ఇదిగో అక్కడ నిజంగా చెప్తున్నాను నువ్వు నా మీద ఇలా కౌంటర్ లేస్తావు అక్కడ ఇంట్లోకి వెళ్తే మంగమ్మ కూడా నా మీద ఇలాగే కౌంటర్ లేస్తా ఉంది ఏంటమ్మా కూర్చోమ్మా 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 నువ్వు కూడా కూర్చోమ్మా 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 అని అవునమ్మా అదంతా నీ మంచి కోసం నీ మీద ప్రేమతో మంగమ్మ కూడా అంత ప్రేమ ఉంది అదే కనిపిస్తుంది బాగా ఓకే సరే ముందు అయితే నేను బట్టలు సర్దేసుకున్నాము సో దీనికోసం వీళ్ళు నాకు డాక్టర్ ఇచ్చిన లిస్ట్ ముందు ప్యాక్ చేసేసుకుంటా చెప్పు త్రీ ఫ్రంట్ లూజ్ టాప్ నైటీస్ అంటా త్రీ ఫ్రంట్ ఓపెన్ లూజ్ నైటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడు ఇందులో ఏమున్నాయి చూడు సో దీంట్లో నేను నైటీస్ పెట్టాను గౌన్స్ పెట్టాను సో త్రీ నైట్ డ్రెస్ లు త్రీ గౌన్స్ పెట్టాను ఇవి నైటీస్ ఇది నైటీస్ ఇది గౌన్స్ ఇది పెట్టే మొత్తం సిక్స్ కానీ త్రీ డేస్ అన్నావు కదా నేను స్నానం చేస్తా కదా పొద్దున సాయంత్రం అందరు అన్నీ నువ్వు అలాంటివన్నీ పెట్టుకోకు అక్కడ డాక్టర్ ఏం చెప్తా చేద్దాము ఫస్ట్ నీకు ఎందుకు చెప్పారు మామూలుగా పెట్టుకోమన్నారు అంతవరకే కదా మూడు మూడు సేఫ్ సైడ్ పెట్టుకున్నాం అవసరం అవసరం అయితే మేము ఉంటాం కదా మళ్ళీ వస్తాం ఇస్తాం కంగారు పడకు ఇవి కూడా చాలా పెద్ద శానిటరీ ప్యాడ్స్ రెండు రకాలు అసలు ఈ మెటర్నిటీ ప్యాడ్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి చూడడానికి నేను అది ఓపెన్ చేసి నేను చూసేసాను చాలా బిగ్ గా అంత ఆత్రా ఎందుకు నీకు అంటే నాకేం తెలుసు మరి ఇంత బిగ్ గా ఉంటుంది పెట్టేస్తా పెట్టే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్పోజబుల్ ప్యాంటీస్ అంటాం డిస్పోజబుల్ ప్యాంటీస్ అంటే ఇది ఇది కూడా డిస్పోజబుల్ ప్యాంటీస్ ఏంటి అని చెప్పి ఇది కూడా నేను ఓపెన్ చేసి చూసేసాను సార్ ఆశతో ఆతృతగా ఉంది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంది మమ్మీ కానీ అదే ఏదైనా వాళ్ళు చెప్పారు కదా చెప్పినట్టు పెట్టుకుంటున్నావు నయాన్ డాక్టర్స్ ఇప్పుడు అంతా పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు నీ టైంలో లేదా లిస్ట్ అలా లిస్ట్ ఏం ఇచ్చేవారు కాదు మరి ఏం చేసా పెద్దవాళ్ళు చెప్పేవారు చెప్పిన పట్టుకెళ్ళా అంతే అసలు ఇంత ప్రిపరేషన్స్ ఏ లేవు ఏం చేసా అసలు లిస్ట్ అలా వెళ్ళిపోయి బిడ్డకి వాడుకున్నావు అంతే మరి ఏం పట్టుకెళ్ళలేదా పట్టుకెళ్ళని చెప్తున్నా కదా ఇలా లిస్ట్ అయి లేదు లిస్ట్ లేదు కాబట్టి చాలా ఈజీగా వచ్చావు నువ్వు బయటికి నేను చాలా ఈజీగా వచ్చాను అసలు ఇబ్బంది పెట్టలేదు నువ్వు నా బేబీ కూడా అలాగే వస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను నిజమే ఆ రోజు మార్నింగ్ నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోదామని పెడుతూ డాక్టర్ దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్ళాను చికప్పని నేను నేను సింగిల్ గానే వెళ్ళాను ఒకదాన్ని వెళ్ళాను ఒకదాన్ని వెళ్ళి డాక్టర్ కి చూపించుకున్నాను డాక్టర్ గారు కొంచెం బీపీ ఉంది ఈ రోజు రెస్ట్ లో ఉండండి అన్నారు అంటే ఆ బీపీ ఉంది కొంచెం ఉన్నదానికి ఆవిడ కంగారు పడుతుంది వెళ్ళిపోదామని నేను మామూలు బస్ ఎక్కుదామని వచ్చేస్తున్నా వస్తుంటే బీపీ హై పెట్టుకుని ప్రెగ్నెంట్ ఉండి ఆఫీస్ కి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నావా నాకు తెలియలేదు నాకు తెలియదు వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే డాడీ కనిపించారు కనిపించి ఏమైందని లా డాక్టర్ ఉంది అంటే దెబ్బలాడి మళ్ళీ బండి ఎక్కించుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చి అమ్మ దగ్గర దింపేశారు మా అమ్మ దగ్గర దింపేస్తే ఆ రోజు ఉన్నాను మధ్యాహ్నం లంచ్ చేశారు అంతా అయింది అయిన తర్వాత కొంచెం అమ్మ కొంచెం తేడాగా ఉంది అని చెప్పాను వెంటనే మా అమ్మేమో సరే ఇదిగో ఈ ప్యాకింగ్ అంతా పాప మా అమ్మ ఒక సంచిలో బ్యాగ్ లో పడేసుకుని ఆటో ఎక్కువ వెళ్ళిపోయాం ఎప్పుడు ఇదంతా మధ్యాహ్నం వెళ్ళారా హాస్పిటల్ కి సాయంత్రం అవుతుంటే వెళ్ళాము ఫోర్ అవుతుంటే వెళ్ళాము సిక్స్ కి పుట్టిసారు
సరే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీడింగ్ బ్రాస్ ఓకే నేను ఈ బ్రాస్ ఇవన్నీ ఏం చేశానంటే ఫీడింగ్ బ్రాస్ అన్ని సెపరేట్ గా కొన్నాను ఈ కొన్నవన్నీ ఇలా బ్యాగ్ లో పెట్టేసా సో దీంట్లో ఒక త్రీ త్రీ పెట్టాను నేను అండ్ ఈ టవల్స్ కూడా ప్యాక్ చేసి పెట్టేసాను త్రీ డేస్ కి సరిపడా త్రీ టవల్స్ అని పెట్టా ఒక నాప్కిన్ పెట్టాను చాలు కదా ఎవరు అవసరం అయితే మేము ఉన్నాం కదమ్మా త్రీ ఫీడింగ్ బ్రాస్ త్రీ ప్యాంటీస్ త్రీ టవల్స్ ఒక నాప్కిన్ చాలు కదా చాలు ధీరేని ఉంటాడు డాడీ ఉంటారు నేను ఉంటాం ఏం కావాలన్నా మళ్ళీ అటు ఇటు తిరుగుతూనే ఉంటారు తెస్తారు ఓకే సో నెక్స్ట్ సాక్స్ స్లిప్పర్స్ అంట సాక్స్ కూడా సాక్స్ ఇది సాక్స్ ఇది కూడా ఒక మూడు జతలు సాక్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న సాక్స్ ఉన్నాయి అదేలే అది గాలి తగలకూడదు అంటారు కాళ్ళకే కాదు తడిలో చేయి పెట్టకూడదు అంటారు నేను చేయి పెట్టకూడదు చాలా ఉంటాయిలే ఇప్పటి నుంచి చెప్తే భయపడతాయి ఇప్పుడు వద్దు నేను ఆల్రెడీ వీడియోలు చూసి చాలానే భయపడుతున్నాను సరే ఇదిగో సాక్స్ అండ్ స్లిప్పర్స్ స్లిప్పర్స్ ఇవే కదా ఈ స్లిప్పర్స్ కూడా పెట్టేసి పైన చుట్టూ పెట్టద్దు అంటే దీంట్లో ఇది నా మేకప్ పౌచ్ గా ఉండేది ఇప్పుడు నా మెడిసిన్ పౌచ్ అయింది ఏం వాడకమయ్యా అబ్బో సో దీంట్లో నాకు థైరాయిడ్ మెడిసిన్ కాల్షియం ఐరన్ టాబ్లెట్స్ ఇంకా నైట్ టాబ్లెట్స్ ఏవో ఉన్నాయి అన్ని కలిపి ఉన్నాయి అది కూడా పెట్టేసేసి చూసా అలా మారిపోతూ ఉంటాయా అయ్యో కాని నా మేకప్ కిట్ కూడా పెట్టుకుంటున్నాను मम्मी మరి అలా నా గాల్ తీయకు ఈ పైన పెట్టనా ఇక్కడ సైడ్ కి పెడతా సైడ్ లో పెట్టేసా ఓకే సో డాక్టర్ కి నా లిస్ట్ అయితే అయిపోయింది ఇది ఇంకా బేబీ లిస్ట్ సో నా లిస్ట్ అయితే సర్దేసా నేను సో నెక్స్ట్ పేపర్ పెడతా ఓకే సో ఈ లిస్ట్ అయితే మనకి యూట్యూబ్లో కమెంట్స్ అవి పెడతారు కదా సో అలా కమెంట్స్లో అండ్ ఆల్సో నేను రీసెర్చ్ చేసి నేను రాసిన లిస్ట్ అనమాట సో ఈ లిస్ట్ చదివద్దాం సో ముందు అయితే శానిటైజర్ శానిటైజర్ అలాగా ఉంది కదా హాస్టల్లో లేదంటే తినే పెడతాను ఓకే సో శానిటైజర్ ఒకటి నెక్స్ట్ మెయిన్ హాస్పిటల్ ఫైల్ పెట్టుకుంటాం తీసుకెళ్ళండి కోవిడ్ టైంలో తీసుకున్నా ఇన్సూరెన్స్ బేసిక్గా ఓకే సో అది ఇప్పుడు సెట్ కాదని చెప్పి వాళ్ళే అన్నారు సో అలా మాకు ప్రాబ్లం అయింది ఓకే సో ఇన్సూరెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆ పేపర్స్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా క్యారీ చేయండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీడింగ్ పిల్లో అనమాట మమ్మీ మన దగ్గర పింక్ ఉంది బ్లూ ఉంది ఏది పట్టుకొస్తావు మమ్మీ నేను తర్వాత పట్టుకున్నా ఓకే ఎనీథింగ్ ఇస్ ఓకే అయితే అమ్మాయి పుడితే అప్పటికప్పుడు నువ్వు పింక్ తెస్తావా అంతే కదా అబ్బాయి పుడితే బ్లూవా లేదు మంగమ్మకి పింక్ చెప్పు నా ఇక్కడ బ్లూ నేను తీసుకొస్తాను ఇద్దరు రెండు పట్టుకొస్తాను డాక్ లేదంటే అది ఇలా ఎండి తోపేస్తున్నారా ఎండి కామెడియా సరే ఎవరు పుడితే అప్పుడు ఎవరు పుడితే అప్పుడు అప్పుడు బ్లూ అంటే బ్లూ పింక్ అంటే పింక్ తీసుకురండి సరేనా తెచ్చేస్తాం హాస్పిటల్ కి అప్పటికప్పుడు పరిగెట్లేం కదా ఎందుకంటే మా మమ్మీ డాడీ నాతోనే ఉంటారు ధీరైన వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా మాతోనే ఉంటారు సో మంగమ్మ కూడా నేను హాస్పిటల్ కి వచ్చేస్తానని చెప్పింది నేను ఎందుకు ఎందుకు మంగమ్మ అంటే లేదమ్మా మీరు హాస్పిటల్ లో ఉంటే నేను అలాగా నేను వచ్చేస్తాను అండి సరే ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రెస్ట్ పంప్ అని చెప్పి అన్నారు ఓ నేను ఇది కూడా ఒకటి కొన్నాను అది కూడా చెప్తారా నువ్వైతే అవసరం లేదని చెప్పావు బట్ లాస్ట్ మినిట్ లో తెలియదు కదా ఇప్పుడు అంటే 
స్టెరిలైజర్ ఫీడింగ్ బాటిల్స్ నేను యాక్చువల్లీ తీసుకోలేదు స్టెరిలైజర్ కూడా తీసుకోలేదు ఆ రెండు కానీ అది తీసుకుందాం అక్కడ పక్కనే హాస్పిటల్ పక్కనే ఉంటాయి తీసుకోవచ్చు సో ఈ రెండు తీసుకోవాలి ఓ స్టెరిలైజర్ ఏ కంపెనీ తీసుకోవాలి నాకు తెలియలేదు మీరు ఏదైనా సజెస్ట్ చేయండి స్టెరిలైజర్ ఏ కంపెనీ తీసుకోవచ్చు అని సో ఖచ్చితంగా అదే తీసుకుంటే ఎందుకంటే చాలా చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను ఏవో చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి నాకు ఏది తీసుకోవాలి అన్న కన్ఫ్యూజన్ లోనే తీసుకోలేదు నేను అది ఓకే నెక్స్ట్ బ్రెస్ట్ ప్యాడ్స్ తీసేసుకున్నాము ఫీడింగ్ ఫ్రాక్స్ తీసేసుకున్నాము అండ్ ప్యాంటీస్ బ్రాస్ తీసేసుకున్నాము ఓకే టవల్స్ పెట్టేసుకున్నాము ఓ బాగుంది ఆగు బ్రష్ టంగ్ క్లీనర్ టూత్ పేస్ట్ సోప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ పెట్టాలి ఇదిగో నా షాంపూ నా ఫేస్ వాష్ నా సోప్ ఇది డెంటల్ కిట్ అని నేను పెట్టా మళ్ళీ నువ్వు ఇది ఎందుకు పెట్టా సాఫ్ట్ బ్రష్ వాడాలని సాఫ్ట్ తీసుకుని పెట్టాను నేను నేను కొత్తది పెట్టాను సాఫ్టా అనుకుంటా <laughs> 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 అడిగి డాక్టర్ ఏం చెప్తే అప్పుడు నేను చెప్తే వినో గానీ అంతే కదా దీంట్లో హాట్ వాటర్ కాఫీ టీ అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు దాని తర్వాత కెమెరా ఫోన్ నా ఫోన్ నా బ్యాగ్ లోనే ఉంది ఛార్జర్ పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా మర్చిపోకుండా సో నేను కూడా ఛార్జర్ పెట్టుకుంటున్నా సో నా ఫోన్ మెమరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంచెం ఫ్రీ చేసా అనమాట సో దాట్ ఏదైనా ఫోటోలు వీడియోలు తీయాలనుకో సో నువ్వు నా పక్కన ఉన్నావు అనుకో ధీరాన్ని తీయమని చెప్తాను ధీరాన్ పక్కన ఉన్నాడు అనుకో నేను తీయమని అడుగుతాను అలాగే సో అలాంటి హ్యాపీ ఇద్దరు అటు ఇటు అనుకో డాడీ తీస్తారు ఫోన్ ఉంది అండ్ ఫోన్ లో మెమరీ కూడా ఉంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్లాంకెట్స్ ఫ్లాస్క్ ఉంది ఈ అవును పాత గుడ్డలు ఏంటి ఓల్డ్ క్లాత్స్ అని రాసాం అవును ఓల్డ్ క్లాత్స్ అండి ఇవి అమ్మమ్మవి నానమ్మవి మరి తాత ఇద్దరు తాతలవి ఉన్నాయి అంటే అంటే మా నాన్నగారివి మీ అర్థమైంది ఉన్నాయి పంచలు ఇవి గ్లాస్కో పంచలు చాలా మెత్తగా ఉంటాయి చంటి పిల్లలు తీసుకురావడానికి బాగుంటుంది అని పెట్టాను మీరు మీ స్టైల్లో నువ్వు సర్దుకున్నా ఓకే మరి నా స్టైల్లో కొంచెం కొద్దిగా పాత పెడితే మంచిది అంటారు అందుకని పెడుతున్నాను ఇది పట్టేరా లేదుగా మొత్తం నింపించావు నీ దాంతో నేను పట్టుకొస్తాను సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి 
ఇది నా బ్యాక్ పెయిన్ నాకు విపరీతమైన బ్యాక్ పెయిన్ ఈ మధ్యనే స్టార్ట్ అయింది సో దానికోసం ఈ బెల్ట్ అది తీసుకున్నాను సో ఈ బెల్ట్ కూడా నేను పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఒక పెట్టితే సరిపోతుంది సరిపోతుంది నా పిల్లలతో ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకో ఇంకో పెట్టి ప్లస్ వాళ్ళ బ్యాగులు చాలా ఉంటాయి తతంగా అడికట్టు పెడతారు అయితే భోజనం చేసిన తర్వాత పెడతారు అది సరే ఉన్నది ఇలాంటి ఇలాంటివి దగ్గర ఉంటేనే మంచిది లైట్ మ్యూజిక్ పెట్టుకోండి అని చెప్పారు డెలివరీ టైమ్ లో సో దాట్ రిలాక్సింగ్ గా ఉంటుంది అని అండ్ రాత్రి పూట కూడా నేను పాటలు పెట్టుకుని వింటూ వింటూ పడుకుంటున్నాను లేకపోతే ఏదైనా బేబీ మూమెంట్స్ రావట్లేదు అంటే సాంగ్స్ పెట్టేసుకుంటున్నాను అనమాట అనమాట సో ఈ పిల్లో కూడా ఒకటి క్యారీ చేసేసుకుందాం ఇప్పటికైతే లిస్ట్ అయిపోయింది నిపుల్ క్రీమ్ అని రాసుకున్నాను ఎవరో రాశారు సో ఆ క్రీమ్ ఏ బ్రాండ్ తీసుకోవాలో ఇది కూడా తెలీదు మీరు ఏదైనా బ్రాండ్ సజెస్ట్ చేయండి అది షాప్ ఇంకొకటి బ్లాంకెట్ బ్లాంకెట్ ఆల్రెడీ నేను కార్ లో పెట్టేసా కార్ లో ఒకటి ఉంది ఓకే సో ఈ లిస్ట్ కూడా అయిపోయింది ఇంకో లిస్ట్ ఉందా అదే ఈ లిస్ట్ లో నువ్వే ఏదో రాసావు ఏం రాసావంటే తేనె ఆముదం తోపులు పసుపు ఏంటి అన్ని చెప్పదా <laughs> ఓకే సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బేబీ పుట్టిన తర్వాత చాలా ఉంది మసాజ్ చేయాలట మసాజ్ ఎలా చేయాలని మా అమ్మ ఇప్పుడే వీడియోలన్నీ చూసేస్తా ఉంది అండ్ ఇదిగో ఈ లిస్ట్ రాసిన తేన ఆవుద ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసుకోవాలి పసుపు ఆడిస్తారని మా అత్తగారు అన్నారు నువ్వు కూడా అన్నావు కదా పసుపు ఆడిస్తారని సో ఇలాంటి టిప్స్ అన్ని కూడా ప్లీజ్ కొంచెం నాకు మెసేజ్ చేయండి నాకు పనికి వస్తాయి కమెంట్స్ లో మెసేజ్ చేయండి బేబీ పుట్టిన తర్వాత ఎలా టేక్ కేర్ చేయాలి ఏం చేయాలి ఏదైనా లింక్ లో నాకు కూడా ఫార్వర్డ్ చేయండి సో నా బ్యాక్ ప్యాకింగ్ అయితే అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఇంకా డెలివరీ ఇంకా అవుతుందే నేను పరిగెట్టుకుంటూ హాస్పిటల్ కి పరిగెట్టడమే సో డాక్టర్ అయితే అన్ని రెడీ చేసి పెట్టేసుకోమన్నారు నేనైతే రెడీగా నువ్వు ప్రిపేర్డా నేను ప్రిపేర్డే కానీ వాళ్ళు పాపం చాలా చెప్పారు నీకే కాదు అందరికి యూస్ఫుల్ అది అందరికి యూస్ఫుల్ చాలా మంచి పని చేశారు అందరూ నువ్వు చెప్పి నువ్వు చాలా మంచి పని చేస్తున్నావు ఇప్పుడు మీరు చూసి మా ఆఫీస్ లో కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు పెడుతున్నారు వాళ్ళు చదువు సర్దుకుంటున్నారు ఇవన్నీ లిస్ట్ మిస్ అయినవన్నీ చూసి వాళ్ళు వాళ్ళు అడుగుతున్నారు లహరి చూసాము దాంట్లో చూసి సర్దుకుంటున్నావు అని అలా చాలా మందికి ఉపయోగపడుతుంది యాక్చువల్లీ చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది సో ఇది నా బ్యాక్ ప్యాకింగ్ వీడియో హాస్పిటల్కి అయితే నేను రెడీగా ఉన్నాను వెళ్ళడానికి సో ఓన్లీ డెలివరీ ఒక్కటి డేట్ ఒక్కటే ఉంది బట్ వీఆర్ ఆల్ సెట్ టు గో అనమాట ఇలా పెయిన్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఇలా పరిగెడ్డానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో గైస్ హోప్ ఈ వీడియో మీకు చాలా 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 హెల్ప్ అయిందని అనుకుంటున్నాను టు ఆల్ ద న్యూ మామ్స్ అండ్ ఆల్సో మా మమ్మీ లాంటి పేరెంట్స్ని కూడా పిల్లలకి ఎలాంటి బ్యాగ్ సర్దాలి ఏంటి అవన్నీ కూడా కొంచెం క్లారిటీ ఉందని అనుకుంటున్నాను సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో గైస్ హోప్ యూ లైక్ ఇట్ నెక్స్ట్ టైం చేయాలి లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఓకే లహరి ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే ఇమీడియట్గా అయిపోండి అయిపోయిన తర్వాత మీకు నోటిఫికేషన్ కావాలి కదా అక్కడ బుజ్జి గంటని టంగ్ మని పెట్టేసేయండి లాజ్ అండ్ లాజ్ ఆఫ్ లవ్ గైస్ టేక్ కేర్ బాయ్